Okay, good evening everybody. Thanks for joining us uh, this evening for our first um, Rome Talks. Uh, we have uh, this evening Federica De Santis, uh, who works in communication and holds a degree in political science from Louis University with top honors. Federica is a professional journalist who spent 15 years as a presenter, correspondent, editor of political, economic, current affairs in news program. In 2008, she authored Jerusalem, published by Sperlin and Comfer. She has contributed to several newspaper and radio shows. Since uh, 2017, Federica has served as a media relations chief press officer at Poste Italiane. And as of 2021, she's also direct TG Poste. This evening, she will be delivering a talk uh, over th three key topics. So the birth and the purpose of a corporate news program. And she will be bringing to your attention two case studies. One is her interview with our Prime Minister, Giorgia Meloni. And the second is the, uh, another case study about the artistic heritage of Poste Italiane and the enchantment of the 100 Facades project. I leave the stage to our guest, Federica De Santis. Please, let's welcome our guest. Thank you. Good afternoon and thank you for being here today in this uh, wonderful place, uh, beautiful building. Thanks to the university and thanks to Roma Talks for inviting me. Um, we will talk about communication journalism, as you know, and more specifically about uh, corporate communication. But let me introduce myself. I'm a journalist. This is my job title, principal just job title. I worked on TV for a lot of years, for many years uh, at Sky. Do you know Sky? Everybody knows Sky? Okay. And uh, I've been in Post Italiane. I suppose that everybody knows Post Italiane in Italy uh, as media relations managers uh, for the last six years. So I use my own experience um, to tell you about um, communication model unique in uh, Italian corporation landscape, TG Poste. It's called TG Poste, the Post Italiane news broadcast. Uh, so I show, you, I show you also some case study, but I would like to explain to you the role of TG Poste in Post Italianes communication and the synergies with the different um, communication channel of the company, because Post Italiane uh, has a lot of channels. And um, first of all, I would like to take a step back because uh, you may be wondering why Poste Italiane needed a news broadcast in, uh, in the first place. Uh, TG Poste was uh, broadcast for the first time on September 7th, 2020, in the midst of COVID-19. Um, when the postman and the people who worked to the post officer were on the front line every day, as always, but the majority of employees, um, Italian employees, and specifically uh, post Italian employees, uh, were working at home. So we felt the need. Uh, to talk about uh, the changes uh, underway in our country and to be even closer to the employees. Mm, 120,000 employees and over 35 million customers of Post Italiane in such a difficult uh, period, such a difficult uh, moment. So four years ago, uh, you, can, you can see our menu of today about Appunto post italiane and i would like to show you also this chart in which we explain uh, what is tg poste um, the advertising claim used to launch the new broadcast both inside and outside company says italy changing tg poste tells the story and never has uh, italy changed as you know so much like in these last four years Think about uh, digitalization, think about uh, the e-commerce boom, uh, or even the world of payments. 
just to give you some examples uh, uh, of sectors uh, in which uh, Post Italiane, my company, is a leader and which are addressed every day on TG Post. And here is the answer um, to your question. Activities, uh, the business of Post Italiane on one end, and current events, uh, the economy and the changes uh, in the habits of Italians uh, on the other are two sides of the same coin. Post Italiane represents, uh, in all respects, uh, a cross section of Italian society. The story of Post Italiane equals the story of our changing country. Uh, and the news broadcast uh, last between 15 and 20 minutes, and all employees can watch it live or on demand on the company internet or through a smartphone app called Noi di Poste. Everyone, even non-employees, can also watch it on the poste.it, uh, our website, on the tgposte.poste.it webpage and through the TG Poste app as well as on the TV sets hanging in the post offices. In Italy, there are totally um, 13,000 post offices all over the country. It turns live every day from Monday to Friday. And uh, as, you, as you see in the chart, uh, the mission is uh, integrate the corporate content with the language of journalism uh, for offer internal and external audiences uh, in-depth knowledge of the largest company in the country. Uh, telling Italy about companies, about Post Italiane activity, the work of Post Italiane people, they are daily presence among communities, uh, the strategies, the services, and also the values, history, and corporate culture. Um, we mentioned the synergies. TG Poste is like an example, a virtuous example of integration between external and internal communication, uh, generating a perfect sounding board that amplifies visibility and corporate messages uh, in the media. Uh, press uh, or TV or radio or uh, website. Uh, we can take a look to the other chart uh, in which we explain um, the synergies, uh, press office and TG Poste in our company, Poste Italiane. And this is because uh, today's uh, work communication is increasingly social and the reports and videos uh, created for TG Poste may be more suitable than the classic press release, which on the other hand retains uh, its uh, centrality for institutional or financial contents. Uh, speaking of content, the TG Poste, in addition to dealing with national and international current affairs, with guests and interviews, which we will talk about shortly in today's case study, is um, an opportunity uh, to shed light on the transformation of our company's business, the initiatives, uh, the project, uh, and uh, uh, the new product uh, and services, of course. For example, the launch of electricity and gas offer for families, for Italian families. Uh, through news reports, but also with in-depth discussions uh, with the middle and top managers of Poste Italiane, with the voice of simple citizens, and uh, with the stories uh, of our employees. Uh, and this content, uh, mm, and this sound, the sounding uh, board of TG Poste is then relaunched by the press office on the social channels of Poste Italiane, X, Facebook, uh, Instagram, LinkedIn, so as to maximize the um, visibility of the company messages and the company reputation, both inside and outside Poste Italiane. Uh, so I would like to show you a case study, the event that allowed TG Poste to be present on the main television networks and on the national press. The exclusive interview to, with Prime Minister Giorgia Meloni. So we can see the video. Senta, io da donna non posso non ricordare ancora una volta, non basta mai secondo me, che lei è il primo presidente del Consiglio donna del nostro paese in Italia. C'è tanto da fare sul fronte della parità di genere, purtroppo la cronaca ce lo ricordo ogni giorno. Mm, Poste peraltro vanta anche qui in primato perché più della metà 
dei dipendenti e donna, molte hanno una posizione rilevante e importante. Lei però aveva nel suo discorso di insediamento rivendicato orgogliosamente il fatto di essere un underdog, donna underdog. Si vuole togliere qualche sassolino della scarpa, la scarpa, chi non ha creduto in lei Presidente? Bah, quasi nessuno fino in fondo, diciamo, no, nel senso, guardi le voglio dire questo eh, e, e penso questo sinceramente, io sono stata sottovalutata tutta la vita, può essere un vantaggio, può essere un vantaggio, capita a molte donne, può essere un vantaggio, perché quando vieni sottovalutato puoi solamente stupire, a noi capita spesso, per questo diciamo possiamo prenderci i nostri spazi anche per questo possiamo prenderci i nostri spazi purché noi non crediamo a quello che gli altri hanno deciso che sia il nostro limite e questo è un errore che delle volte le donne fanno farsi convincere che eh, i limiti che altri hanno imposto eh, siano i limiti che davvero abbiamo io questo non ho mai creduto eh, ho sempre pensato che ci fosse un, una capacità, una velocità, una concretezza nelle donne che delle volte manca eh, agli uomini e che questo dovesse essere un nostro punto di forza e semplicemente non ho accettato né di essere privilegiata per il fatto di essere una donna né di essere per questo discriminata. Ho voluto combattere ma sono stata sempre consapevole che bisogna combattere ad armi pari. È la ragione per la quale io non sono un'appassionata di quote, una ragione per la quale non sono appassionata di chi pensa che la parità di genere possa essere una concessione. Una concessione. Se, se vogliamo, se davvero crediamo nella parità, noi dobbiamo competere allo stesso livello al quale competono gli altri, senza corsie preferenziali e senza limitazioni. Qual è l'unica vera limitazione che noi abbiamo? La conciliazione. E quindi lì bisogna effettivamente lavorare, lei sa che il governo dal tema del congedo parentale fino alla contribu de contribuzione per le mamme lavoratrici, cioè stiamo cercando di dare segnali soprattutto sulle donne, mamme che lavorano, per dire non devi essere costretta in una società normale a dover scegliere tra essere madre e poter fare una carriera, le due cose possono perfettamente stare insieme, nei sistemi che hanno un welfare serio le due cose stanno insieme e questo è il segnale che vogliamo dare e se noi riusciamo a diciamo colmare questo cap che impedisce a molte donne alla fine di poter fino in fondo dimostrare quello che valevano perché alcune scelte non le hanno potute fare ma io penso guardi che le quote forse le dovrà chiedere a qualcun altro ma insomma penso che questo problema davvero non si ponga però la prima cosa che bisogna capire è la consapevolezza di quello che si può fare non la determinano gli altri siamo noi che lo decidiamo siamo noi che decidiamo quali sono i limiti che ci possono essere imposti quindi io non ho sassolini nella scarpa da togliermeli perché me li sono sempre tolti Io con i fatti io lo chiedevo confidenza no? perché siamo al TG Post me li sono sempre tolti con i fatti diciamo, mm. dimostrando che non credevo a quello che gli altri uh, ritenevano io, cioè che, che, che non mi sono mai fatta dire dagli altri che cosa potessi e non potessi fare, l'ho sempre deciso io e poi insomma eh, vedremo alla fine di questo percorso se eravamo meno bravi, più bravi, all'altezza, non all'altezza, questo non lo devo giudicare io in questo contesto, nel contesto di quello che faccio io lo devono giudicare gli italiani e loro lo giudicheranno, è l'unico giudizio che mi interessa, uomini e donne a tutti lo devono giudicare. Una più grande delusione, la sua più grande delusione se c'è in questo anno e passa di governo e la sua più grande soddisfazione, prima mi parlava uh, di Caivano e sicuramente queste sono uh, aneddoti e cose da ricordare, mm, nel suo appunto impegno di governo. Guardi la mia più grande soddisfazione è che quando mi sono presentata alle camere e citavo il fatto di essere un underdog ho detto io sono una persona abituata a eh, eh, diciamo così, smentire pronostici, intendo smentirne ancora molti. Le delusioni ne ho avute tante, come sempre. Io sono una persona che eh, non è mai completamente soddisfatta, pensa sempre che si possa fare meglio, sono convinta di dover fare ancora meglio, sicuramente mi aspettavo molto di più dal lavoro quotidiano che ho fatto sull'immigrazione rispetto ai risultati che sono arrivati, 
Eh, ma a maggior ragione non intendo mollare il colpo. Eh, la differenza la fa come reagisce anche quando fallisci. Eh, io quando fallisco ricomincio da capo finché non ce la faccio. <ride> il capricorno che in me in questo può avere dei vantaggi. Allora Presidente, noi poste italiane, la cartolina è il nostro simbolo, siamo digitali, super digitali, questo è ovvio, però Adoro. Insomma, gliel'abbiamo portata perché è simbolica. Intanto a chi la spedirebbe? La spediamo in tutte le case degli italiani, si può spedire a tutti? Noi, noi pensiamo a Franco dire Bolli, una cosa. Eh? Eh? Noi pensiamo a Franco Bolli. Ma li pagate voi? Li paghiamo noi. <ride> Tutta Italia diventa... E le chiediamo allora, anche di scrivere un pensiero per Allora, il gli pensiero italiani. che io voglio scrivere per gli italiani è questo. Dopo un anno da primo ministro. Sapevo una cosa prima di fare il primo ministro, non l'avevo capita neanche io a questo livello. Noi non ci rendiamo conto di quanta fame di Italia ci sia nel mondo, di quanto rispetto per l'Italia ci sia nel mondo, di quanta voglia di Italia ci sia nel mondo. Siamo noi gli unici a non crederci. Se noi recuperassimo un po' della nostra consapevolezza, dell'orgoglio della nostra consapevolezza, davvero noi non avremmo limiti. E quindi viva l'orgoglio italiano. Mm? Presidente, questa la spediamo, noi la ringraziamo davvero del suo sì. tempo per essere stata al TG Poste. Grazie a voi, buon lavoro e complimenti. And this is the final message of uh, the Prime Minister Giorgia Meloni in the interview that gave uh, a great visibility to TG Post uh, in all uh, the media. Let me see the other chart, okay, about media coverage of, um, with uh, 427 articles, uh, newspapers, national and foreign, uh, local newspaper, website, TV and radio, and uh, new agencies. Uh, I would like to show you also another chart with the, um, the media relation activities, uh, articles in the national press. You can see Messaggero, Il Tempo, La Notizia, La Verità, Italia Oggi. Uh, everybody knows Italian newspaper or not? No. <laughs> Maybe Corriere della Sera or Repubblica, okay. And uh, also RAI, our national broadcaster, Radio 2, Radio 3, and also articles, articles in the local press. Uh, in every um, town of the Italy, for example, in Mattino in Naples, or I don't know, uh, Quotidiano di Sicilia in Sicily, uh, in every part of Italy, So the visibility was very great. So TG Poste is not only uh, focused on the general news, but also on the post Italiane business and activities. Most of you study art and uh, or subject related to design and architecture. So which is why uh, a second day case, I brought a project, an initiative that may be closer to your study path, post Italian in addiction to its activities and its multiple businesses, also means an immense real estate heritage made up of uh, many buildings all over Italy, in addition to about uh, our 30,000 um, post offices, many of which are located in historical context of great value. Uh, here in Rome, for example, We have the central post office in Piazza San Silvestro, uh, considered the, the most beautiful post office building in Italy, uh, was built where the monastery of uh, San Silvestro in Capite um, previously stood. The new building has a facade, uh, the work of Luigi Rosso and Giovanni Malvezzi, adorned with the um, mullioned windows that have six marble roundels on top with the effigies of members of the royal family, the time, the time of construction, the House of Savoy. So is one of our example or the rationalist ones in Ostiense, in Via Marmorata, or for example, in Piazza Bologna, Uh, the, the building of uh, Via Marmorata <clears throat> was built by the architect uh, Ad Alberto Libera in 1933 and is present, is, uh, presented on a wide staircase with a rigorous uh, symmetrical arrangement based on geometric ratios 
and uh, the Golden Ratio. Um, the other building is on Piazza Bologna, and I recommend you visit this uh, building. Uh, very beautiful, like uh, these are presented throughout the country. Uh, to give you an idea, let's see the next report on the historic buildings of Poste Italiane and the works of art they contain. We un immenso patrimonio artistico nazionale che va da nord a sud del paese. Sono i palazzi storici di Poste Italiane, 173 edifici di assoluto pregio architettonico, alcuni risalenti alla fine dell'Ottocento, la maggioranza inaugurati durante gli anni 20 e 30 del Novecento, trionfo dell'architettura razionalista con i suoi criteri di funzionalità, efficienza, maestosa sobrietà. Una bellezza che si riflette anche all'interno, sono 91 infatti i palazzi delle poste che custodiscono importanti opere d'arte, circa 300 tra mosaici, sculture, dipinti, vetrate e complementi di arredo. Come il Palazzo delle Poste di Bergamo, ideato dal prolifico architetto Angelo Mazzoni e inaugurato nel 1932, che ospita due capolavori del pittore Mario Sironi. Frutto dell'architettura razionalista di Mazzoni è anche il Palazzo delle Poste di Palermo, in cui sono presenti cinque telemurali realizzate da Benedetta K. Marinetti, moglie del fondatore del futurismo. O ancora il Palazzo delle Poste di La Spezia, con i mosaici di Prampolini e di Fillia. Impossibile infine non citare il mosaico lungo 38 metri realizzato dall'artista Gino Severini, che impreziosisce la facciata del Palazzo delle Poste di Alessandria o le decorazioni di Mimmo Rotella sull'esterno del Palazzo di Catanzaro. Beni storico-artistici inestimabili, gestiti da poste italiane, con il suo continuo lavoro di censimento, valorizzazione e tutela. Ok, sorry, <laughs> this is an example of our building. And uh, to announce this great heritage, Post Italiana has launched a project called 100 Facades, aimed to the recovery and restoration of the external facades of 100 buildings owned by the company, so as to preserve their value at, uh, and uh, at the same time implement an important urban regeneration activity, contributing to a significant improvement of uh, city center. I can show you another chart about no uh, oh, this is the chart sorry this is the torino centro direzionale in via alfieri uh, the building before and after the recovery there is mm, there is the reconstruction reconstruction restoration i'm sorry <laughs> i'm sorry because it's similar to to the italian um, so, uh, you can see only this picture, but uh, you can understand if you see the next uh, uh, video, uh, the importance of our, um, of our uh, restoration, because uh, um, the, the, the principal um, aim uh, of uh, 100 facades is uh, the recovery and restoration of the external facades of this building owned by the company so as to preserve their value and uh, implement uh, an important urban regeneration of the city, for example, the center of Torino. Uh, we see also another uh, chart, but, uh, but I would like to explain um, the restoration of this facade uh, con, with the main interventions uh, carry out the preliminary operations timely verification of the stability and possible safety of element uh, making up the facade with particular attention uh, to the decorative panels that you can see made of ceramic tiles. Then cleaning operations uh, and the purpose is uh, uh, the elimination of uh, soluble salts and avoiding abrasion or corrosion. Then restoring operation by grouting and sealing the missing parts and uh, then consolidation operations aimed at improving the cohesion and uh, adhesion characteristics between the constituents of the material. Surface protection operation with the aim of slowing down the natural degradation 
processes by creating a barrier between the surface and atmospheric agents. So another building is uh, uh, Belluno and uh, Arezzo. Uh, Belluno, the building stands in Piazza Duomo, is built in the 20th century style and replaced the prison building and some pre-existing private homes. And the building has three floors and has a regular square plan. The center of the building um, is uh, the float roofed public hall with an atrium in front uh, from which you can access uh, to the rooms for customer services uh, and the stairs. And the other building, as you can see, is Arezzo and uh, is in the center of Arezzo and uh, was built in the early one, uh, 1000. Um, uh, 900 and is located in the ancient center. So uh, we can see another video and another report uh, um, of the historical buildings uh, of Varese. Il palazzo centrale delle poste di Viale Milano a Varese è uno dei simboli della città, ma anche uno dei cento palazzi d'autore che Poste Italiana ha deciso di ristrutturare nell'ambito del progetto Cento Facciate continuando ad essere così protagonista della vita della città anche attraverso azioni di conservazione del patrimonio architettonico e artistico. È una giornata importante per la città perché si riqualifica un importante palazzo storico del nostro centro cittadino, peraltro in una zona eh, fortemente interessata da un'attività di riqualificazione. Il ruolo dei privati e delle aziende per questo processo di riqualificazione è fondamentale soprattutto per la conservazione di beni eh, storici come quello che inauguriamo questa mattina. Ad opera dell'architetto Mazzoni, conosciuto tra gli addetti ai lavori come l'architetto delle poste, proprio per il numero di uffici postali progettati a cavallo tra il 1925 e il 1945, il Palazzo di Varese fu costruito grazie ad uno speciale decreto per far fronte alla disoccupazione. La facciata imponente colpisce per l'uso del mattone a vivo e su ciascuna delle semicolonne svetta una scultura in bronzo, allegoria delle telecomunicazioni. È molto bello oggi restituire alla cittadinanza il palazzo che oltre ad avere un'importanza storica per la città di Varese è anche importante per l'intera filiale. Oggi questo palazzo viene ristrutturato tramite il progetto 100 facciate, fortemente voluto dall'amministratore delegato, il dottor Delfante. Questo ufficio postale è decisamente importante, ripeto, oltre che dal punto di vista storico, anche dal punto di vista della petonabilità. È antistante alle ferrovie dello Stato e di conseguenza molti clienti usufruiscono dei nostri servizi. Considerate che nell'anno 2023 ad oggi sono stati serviti oltre 80.000 clienti, quindi una media di 300 clienti al giorno. E tra l'altro con soddisfazione posso dire che è anche cresciuta la betonabilità perché rispetto all'anno 2022 in media ben, entrano 300 clienti rispetto ai 275 dell'anno scorso. Durante l'evento, come di consueto, la cerimonia di timbratura con uno speciale annullo filatelico e la presentazione di una cartolina con la riproduzione fotografica del palazzo. There were also a beautiful card with the building for the major and for citizens who went there. Um, so I would like also to show you another chart about our Mm, TG Poste Awards and uh, recognitions from 2020 uh, Big Best in Media Communication Special Prize and Best uh, in Media Communication Award in, the, in 2021 and the uh, Premio Ischia Internazionale di Journalism Award in the 20. Uh, 2021 and finally Internazionale Buone Pratiche Award uh, last year, uh, one year ago, one, uh, one and a half a year ago. So this is DigiPoste. Uh, if you have any questions, we are here. <laughs> Please introduce yourself. 
Hello, I'm uh, Jan Wicks, a journalism and advertising professor teaching here. And we have a number of journalism and communication and advertising and public relations students in the audience today. So uh, given your wonderful background, I was wondering if you could talk about uh, what your day-to-day -day tasks are like in corporate communications, uh, what your daily job is like, and also what advice you have for students who would like to go into corporate communications. Thank you. Thank you for for what you said. Um, but io ogni giorno in poste italiane il lavoro è enorme perché appunto c'è da gestire la comunicazione esterna e c'è da fare un telegiornale. So she works heavily every day because she has to set up, you know, for the internal communication, but also to set up, you know, the, the broadcast news every day. Quindi penso che la mia esperienza a Sky, uh, dove il telegiornale era quotidiano, gli input erano quotidiani di cronaca, esteri, interni, economia, è stata veramente molto utile per formarmi le spalle. So per her, poter lavorare in azienda. Her previous experience has in the journalist at Sky uh, News has been basic and fundamental for uh, to to shape her uh, professional her profile so it's thanks to to that school that now she is able to manage with this very important role she 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 has. E la giornata inizia molto presto perché inizia alle sei e mezza con la lettura dei giornali e potete immaginare come ogni giorno ci sia qualcosa che parli di poste, avendo 13.000 uffici postali in tutta Italia e avendo l'azienda tantissimi business. So, uh, she starts working every day at uh, 6.30 a.m. in the morning because they start reading newspapers from getting news from everywhere, but especially since they have over 30,000 offices all over Italy, they have a lot of things to, uh, to manage and to look at. I business sono vari, appunto, il mondo dei pagamenti, i pacchi, la posta, le assicurazioni, eh, la parte bancaria, quindi comprende una serie di settori che vanno gestiti quotidianamente. So, you know, they have a lot of sectors which are part of the, uh, of the, the company. So from insurances, the, the ordinary mail, uh, boxes, uh, um, financial assets. So they're all this information they have to put together and to communicate outside. Quindi penso che per loro, per gli studenti, se vogliono fare o i giornalisti o i comunicatori, devono, dovrebbero appunto studiare molto. Eh, studiare significa anche non solamente sui libri ma veramente avere delle esperienze anche magari per capire come funziona negli altri paesi ma loro già lo fanno quindi complimenti a tutti perché hanno avuto anche il coraggio per lasciare il loro paese e eh, cercare un po' di capire come è cambiato anche il modo di comunicare da quando io ho iniziato a fare questo lavoro e quindi ormai 25 anni fa. So tips are inside advertisements for, for suggestions for students for all this to study and uh, but not only you know sorry um not just studying through the books but making and having experiences actual experiences i'm looking at one of my students and uh, and uh, and so she is really congratulating with you all guys for having for being so brave to come over here and to to have this wonderful experience because you know the the more you learn from hands on activities and the better it is to better it is to be a good communicator. And of course, what Federica is saying that since she started over 25 years ago, things have dramatically changed. And so they have to be ready to, to be flexible and to move on. Perché è una flessibilità che poi serve nella quotidianità, il passare anche da un argomento all'altro, appunto da cento facciate, eh, che è un argomento sicuramente di bellezza e di architettura, alla rapina agli uffici postali, eh, appunto al pacco che non arriva o al... Eh, vicende appunto più complicate di finanza, serve una grande flessibilità mentale. 
So of course, you know, has, I mean, again, being a post Italian is such a huge company and dealing with many different sectors, you have to be flexible to deal with, uh, you know, something's going on in a post office with the 100 facades project or more than, you know, banking uh, uh, problems or financial issues. So you have to be flexible and to be able to move back and forward among these things. Yes, uh, Camille, please. Thank you, and thank you to Consuelo <laughs> for helping me. Being in um, the media, how do you feel about the recent um, like censoring on Instagram and the toggle for political content? Eh, penso che il processo sia irreversibile perché se, se tu consideri che ormai i politici non solo quelli appunto anglosassoni americani ma anche gli italiani comunicano prima sui loro social e poi parlano sulla stampa ormai è un processo appunto che non si può cambiare non si torna indietro well she thinks that this is something uh, is going is going on so it's a process we cannot stop but we have to accept and we have to, to rely with so not only the italian politicians but especially politicians from the you know the us or in or from north of europe they start posting first on their social medias and then they're gonna say you know what i need to to, to say through their uh, uh, official uh, press uh, office so it is something we have to deal with and uh, and I don't know probably to, to work on and then insomma il giornalista però deve avere questo ruolo di mediatore rispetto appunto il racconto della verità dei fatti e purtroppo ne ha sempre di meno proprio perché c'è una disintermediazione fra chi racconta e noi che leggiamo, guardiamo uh, e appunto siamo gli spettatori. So if I want to understand, yeah. so the journalist has to be a referee, so he has to be in between, you know, what is the content of the news and the, the audience the news is getting, is getting to, to, to is reaching out. So the fact that the politicians, correct, are going to post first on their social medias and then they're going to use the the official public release that might be a problem, correct? Sì. Is what they... E anche appunto le, le cosiddette fake news che poi vengono prodotte dal eh, mondo del web e che sono difficilmente verificabili. Questo producono anche informazioni spesso e volentieri sbagliate nelle quali tutti noi ci imbattiamo quasi quotidianamente. Quindi è, è abbastanza pericoloso. And yes, so the fake news is probably the very study case, you know, because almost uh, everyone, uh, all, of, all of us now have bumped into a fake news almost daily. So that's very problematic issues we have to, to see and to, to look at carefully. Thank you. So as a woman starting out in the corporate world of journalism and ad PR, what are some experiences that helped you get a foot in the door and helped you land the role that you have today? Domanda difficile perché io credo che per le donne sia sempre più complicato. Voi siete tante ragazze, vedo qui, e è più complicato, è un'oggettività. Lo ha detto anche il Premier Meloni in quella intervista. Cioè, essere donna, ad essere donna a fare carriera, a provare appunto a farcela, è più complicato. È complicato in Italia, ma credo che funzioni così anche in tutto il resto del mondo. Uh, well, it's a difficult question to reply to, um, but to be a woman uh, who wants to make it, it's always more difficult than just being a man. 
and, uh, and so also the Premier Meloni, you know, in the interview said that uh, women have to work on a lot of constraints, much more than, than other men. And so it's complicated in Italy, and Federica is just asking whether it's com as complicated as in Italy also in the US or not. Same. I feel like it's more complicated in Italy than it is in the US, but mm. like the prime minister said, it's less, it's more important to actually have like good resources instead of just fitting a number. So it doesn't exactly need to be perfectly equal, but it's about having like good workers. So I don't know if that's like an issue in Italy or. So it's more difficult. Sì, sì. Sì, I completely agree with you. Mm -hmm. <laughs> But I think that uh, if we think about uh, other country all over the world, for example, Gaza in this moment, or Ukraine, or I don't know, Afghanistan or Syria, uh, noi abbiamo un privilegio a vivere qui, diciamo, nel mondo occidentale, quindi poi se ci giriamo di fronte ad altre realtà, all'Africa, siamo molto fortunati, abbiamo fatto un lungo percorso. Well, certainly, uh, compared to the US, probably, you know, it's more complicated than here in Italy, but if you look, look at Ukraine, Gaza, Afghanistan, the African world and the third world, generally speaking, we who live in the western part of the world, where anyhow, Uh, lucky. Mm. E poi anche un'altra cosa, mm, penso che poi l'Italia sia un paese in cui eh, stanno cominciando a, a, ad aiutare le donne, ci sono uh, dei, degli aiuti, dei sussidi, però ancora non è sufficiente, cioè conciliare appunto la maternità con la carriera è, è, è sempre molto complicato, soprattutto carriere come la mia e come molte altre persone che comunque devono essere sempre accese. Well, and even if in Italy uh, has been doing a lot of, you know, initiatives, uh, welfare to, in order to help women conciliate, you know, professional careers and daily and family life, there is still a lot to do. So in any, in any career, not only in the career Federica is now representing, but in many other careers, this is a fit, the difficulty uh, we, we uh, actually um, face, uh, we face uh, every, uh, every day. So there is still a lot to, to do, even if, you know, step by step, they are going closer to a more equal, opport real opportunity to get good professionals, regardless of the gender. Thank you. Isabella has another question. Um, you mentioned uh, Gaza currently. In the, across the globe, there's a discrepancy in the news based on what country you're getting it from. Currently, how do you think the coverage on Gaza and Israel is in Italy versus the United States. Io credo di sì, però non so dirti come, nel senso che, mh, sai, in Italia appunto la narrazione è più o meno uniforme in questo momento, naturalmente alla linea uh, governativa. E in America, visto che fra un po' si vota, c'è, come dire, ancora più propaganda su Gaza e su Israele. Uh, prego, Consuela. Uh, so, in Italy we have, you know, a narration which is communication, uh, which is following, uh, you know, the, the governmental line on, on, on Gaza and Israel. So what the news reports is practically what our 
country is actually doing uh, or decision our country is making uh, on Gaza and Israel. That's, that's probably different in, you, uh, in the United States because you are going towards and through elections and so probably you know the, the, the Gaza and Israel conflicts can be could be used as a mean of propaganda. Penso anche che poi le università, visto che voi siete in un'università, debbano in qualche modo non prendere così una parte, perché avrete visto le polemiche in diversi Atenei eh, rispetto appunto alla presenza di Israele o meno. Credo che anche lì poi mh, ognuno debba pensare eh, assolutamente quello che, quello che ritiene giusto, però senza usare un Ateneo, un'università come mezzo di propaganda. Sì. So um, uh, I, uh, we don't know if you have heard uh, <coughs> about right. some, some facts uh, which uh, just uh, happened a few days ago in Pisa, in, in Italy. So one of the most prestigious universities in the world, the Normale di Pisa, the students decided to protest you know, for Gaza and Israel. So um, uh, what Federica says is that you as a student of a university should not take up a, Line, but try to analyze critically what you, the news you get uh, every, every day. So probably that's the role of education, to open the mind and to look at uh, the things and events in a more critical and uh, concerned uh, way. No more news and uh, questions? Well, I would like just to make a few comments also for the sake of the students who are here today. So the first, uh, well, as, although it's not my subject, I really enjoyed this um, uh, talk uh, and we can say that someone is, can do good communication. So communication is a profession and we, you know, we could actually see that here this evening. First of all, um, I was very interested in the last comment Federica made about the journalism, which I think that since COVID, but even the social network, um, you know, emphasizes how much the figure of the journalist, it's fundamental in our society and yet so underrated today, probably because what she was pointing out that we can have direct access to the news. We feel we are more free to get information from the sources, but the sources have to be interpreted by professionals. And this is a job. I would like to remind you that among the heroes of our country, there were the journalists who were murdered in the 70s and the 80s up to the 90s for delivering information, even at the risk of their own life. I think about mafia, terrorism, political involvement in corruption. Really, we could open many, many files about it. And so this really gives you the idea how much, you know, um, journalists can be a wonderful and important weapon, you know, against uh, <laughs> the, the misinformation. And, for us, it's very important to be informed because we can make an awareness of what's going on if we know how the things are, or at least getting the tools for building up, building up an idea, which is something that you should do in any field you're pursuing. Having a personal idea that it's then uh, built up out of facts and not out of opinions. And this is the most difficult thing ever. Mm. Secondly, I was very interested in this project of uh, corporate media communication because to me, well, uh, a little, you know, uh, you know, um, preface, uh, post Italiane in Rome, but well, why, I mean, Italy-wide has probably um, embodied post unification, the urge of uh, new uh, also artistic languages. Imagine that. Uh, the first post office in Rome made after the uh, fascist regime, but even the one after unification and really probably the truest uh, innovative building ever. F uh, Federica mentioned uh, my beloved uh, <laughs> building uh, designed by Alberto Libera in Testaccio, but also the one of uh, um, Piazza Bologna, really innovative 
uh, visual features. And that goes with the observation I wanted to make, that Italy also has a long established tradition of making this corporate um, language visual. In this case, it's uh, uh, journalistic, but if you imagine that in the 1950s and 60s, the most important, um, for example, Ital Cedar, which was a very important, you know, uh, factor in corporate uh, of the economic boom, gave, had given to an artist the task of delivering a magazine to embody the new uh, image of the uh, of the company itself for, like exactly this project for the employees in the first place, and then as an image all over Italy and behind. So this, I think it's a project that um, makes it very modern, this idea which is really rooted in the Italian um, excellence of communication, but also artistic way of making communication, you know, using art to make communication, but also make communication as a form of art, which I think it's a very, uh, important feature of uh, the topic that uh, Federic has delivered to us. Thank you, thank you. Thank you so much and I recommend you visit in uh, San Silvestro or Via Marmorata or Piazza Bologna. I don't know which you prefer, and but it's not far from here so you can go there, especially San Silvestro, maybe 500 meters from here. Yeah, there is also um, uh, an exposition of post Italian inside the building. So it's nice, it's interesting. No more questions? No? But, uh, no, no, beautiful and dark questions <laughs> before. <laughs> Well, so we thank you so much, Federica, for being with us today. Uh, we really appreciate your, yeah, your talk. Thank you. Thanks to everyone. And we hope to see you again. Yes. With pleasure. Thank you. Bye. Thanks, thank you, guys. You. Thank you, guys, for being here today. Thanks. Hey, guys, there is a... Uh,